Parigi, Tokyo, Berlino, Metropoli, Old Town e nuovi quartieri. New York, Mumbai, Milano. Case, ville, palazzi, piscine. Dove vivono i grandi architetti? Quelli che cambiano il volto delle nostre città, disegnano nuovi orizzonti, trasformano il paesaggio contemporaneo. Dove si sentono a casa e come abitano i loro spazi? Il Salone del Mobile lo racconta con una mostra, in fiera a Milano, dall'8 al 13 aprile, dove vivono gli architetti. Otto installazioni ispirate alle case di otto protagonisti dell'architettura contemporanea. Spazi, arredi, materiali, passioni e ossessioni. Per conoscerli da vicino, esplorare la cultura dell'abitare e suggerire nuovi modi di progettare a tutte le latitudini. Dal Brasile al Giappone, dove vivono gli architetti? You know, when you live in the Bronx, Bronx is the center of the world. When you live in Tel Aviv, people say Tel Aviv is the center of the world. When you live in Milan, people say this is the center of the world. When you live anywhere in the world, people, wherever they live, it is the center of the world. The reason I think living is very important is because, apart from it being very important as shelter, you should have the minimal existence. You should have shelter. Uh, it should also make people feel better. urbanoide. Não, não gostaria de morar em algum lugar muito calmo e longe de toda essa neurose aqui. Eu virei um viciado uh, nessa vida louca que temos. Então, eu adoro ela. Anche se ho cambiato diverse case, l'ho sempre fatto da cittadino, cioè si finisce per avere una cultura urbana vivendo a Milano, per cui non mi è mai venuto per la mente, cercando una casa, di poterla disegnare e costruire. Se devo sintetizzare cos'è la mia casa, è una libreria alta, alta, grande, in cui io giro a piedi e camminando vedo e tocco i miei libri, intanto li rimetto a posto, ogni tanto lascio una confusione tremenda, per faccio fatica a ritrovarli, ma è proprio il, il cuore della mia casa. Il house is a private place, but at the same time, I think as communal animals, the house is not innocent in terms of it's not only just about going and sleeping and and uh, having a fridge. You know, it's not so all of us I think see our house as a frontier between our private comfort and the first step of, of where we meet people. This house, is, this whole property is actually rented, so we moved here now, I think it is 17 years ago. The house, in a sense, I've learned about living in a house by living in this house. But it's not a big, it's not a big joy house. I think it's a collection of many people who participate, like yourselves. I'm just one of the many, you know, not the only. Che apparteneva a un architetto questa casa. È un architetto, tutto apparteneva, sì. Ed era un architetto molto singolare, che si chiamava Puyon. Lui stava qui ed aveva, giustamente, passioni sessuali, erotiche e pulsioni sentimentali che aveva quasi un percorso erotico. Noi abbiamo lasciato la sequenza, ovviamente abbiamo levato la bagnoire, sì, l'abbiamo fatta bella. diventare eh, mono personale. Ecco. C'è Fontana, c'è Boetti, ci sono tutte le, le cose che, che amiamo. Perhaps you were in my apartment in New York, but there is a table there which I wanted to get rid of already many, many years. It's the first thing I ever designed. When I came to Milan, uh, to Benedetto Marcio, we didn't have anything. We were sitting on the floor, we had no beds, we had nothing. The architects I really respect, even Luc Rovise, Miss Van der Rohe, Barato, they kept designing the house until they die. That's my, uh, my hope. I liked my house when I was in Baghdad. I think that was a very nice 
house and I enjoyed being there. And that was very important for me because it was a very unusual place and it was very nice. But when I moved away, I was like a, a gypsy. So I never really settled down in one place and that it was a home for me. So, um, and also I, I spend all my time traveling now and out. I think with these private houses for architects, you either do them as a first house, like a first statement of your ideas, or you have to do them when you are retiring. I'm not ready to retire yet.